at 7 a.m., the temperature is around 10 degrees. The inhabitants of the city are looking forward to warmer days and a morning shower. Water used to be provided by natural springs nearby. Yet with the city and the number of inhabitants growing, water needs to come from even further away. From the north, from Israel, or from the Golan Heights. Water to cook, water to wash, water to make tea. Terry Bulata takes her youngest daughter to school. Jana Glaser's night shift in the maternity ward ends. Moran Mizrahi has fixed herself a coffee, checks her emails, and will soon need to get her daughter out of bed. In 1948, there were barely 100,000 people living in the east and west of Jerusalem. Today, there are 800,000. They need space to live. They need flats, streets, and schools. The Israeli administration has built settlements in the Palestinian part of town. Jewish neighborhoods, entire quarters like Gilo, Pisgat Zeev, or Neve Yaakov. Aside from this, radical Jewish settlers take over houses in Arab quarters for the sole purpose of taking over the entire borough. Moram Mizrahi lives in the west of Jerusalem. She's a businesswoman and together with her father, she runs a cafe, a bakery, and a bar. But in the mornings, she's a single mother, first and foremost, with a child which is still fast asleep. And while the day begins for some, it ends for others. All that's left for Jana Glaser to do is to stamp the reports. Thank you. 
שבת שלום. להתראות. מחר אני עובדת. אני אחפש אתכם להגיד לכם מזל טוב. אוקיי. בשעה טובה. ביי ביי. פולינקה, שני החדרים פתוחים, טוב? גם החדר השני פתוח, אם תוכלי לסגור אחר כך. סנדוויץ'. חביתה וחמאה. פעם ניסיתי לגוון, היום אני כבר לא מגוונת, אני פשוט מכינה מה שאוכלים. בדקתי ויהיה קר. יחסית, את יודעת, לא מאוד מאוד קר, אבל קר. יש לי איזה בת שאומרת, מה אכפת לך, כאילו, זה הכי נחמה. עושים שוקולד בסנדוויץ'. נכון, אחי נעם? כיף שוקולד בסנדוויץ'? יש הרבה ילדים שהולכים להם? באמת? תדעי לך שלפי החוקים של בית ספר זה אסור. אני ממושמעת. קטע חדש, תמיד היית רוצה מקושקשת. את יודעת מה שכחנו לבדוק אתמול, אחי נועם? אמא, יש פה ציפור. נכון. את יודעת למה הן באות עכשיו המון המון? למה? בגלל התותים על העץ. את יכולת לנקר בהם. אמרתי, זה In Aysawiya, Shemel Mahmoud wanted to leave at seven to take his daughter to kindergarten and still get to work on time. He's an architect. Well, yeah, I now I'm doing project management. Yeah, I'm sick. Project management deals with projects in Jerusalem. Normally, you start it with the client who want, or the municipality, or whatever the government they want to do some some building. And you start organizing the teams, which means you find the architect, you find the engineers, you find all the responsibles who should work in the project and the construction company. And the most important thing is to control the money. The control, the subcontracts, sub where the money comes, where the money goes, and not to go over the budget. Typically, there is over budget, but depends which kind of percentage. So, yeah, this is our work. James? Hi. טובה בזה. וואלה. וואלה, תסלחי לי, נכון? כן. יופי. ביי. 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 ביי.
Jana Glaser has been up for 18 hours now. Her day began yesterday at 1 p.m. Terry Bulata drops off her daughter at school on her way to work. It's a Christian school, run by nuns. Palestinian workers on their way to Jerusalem moves very slowly. It sometimes takes Agil Khalil two to three hours to pass the control points. Chaim is a hairdresser, and he is a religious man. Even though he's not an Orthodox Jew, he follows the teachings of Rabbi Nachman, who died 200 years ago in Oman, in what is today the Ukraine. According to Rabbi Nachman, the divine can be found in all things, both evil and good. In the morning, whenever Chaim has the opportunity, he visits a holy spring above the city, the water runs straight from a rock and is still chilled in April.
Why? Why? ואני קיים של הנפש. קר לכם עכשיו? כי לי מאוד חם. באומן מכניסים אותנו לתוך הקרח. בנהר יש חור, ומכניסים אותך. בחוץ מינוס 16. אבל אתה יוצא וחם לך. אומרים שרבי נחמן היה נכנס לנהר, היה מפשיר השלג מהחום. אז... אז הנשמה מתנקד קצת. Is it the reason that you send your daughter in a Christian school? No, no, Christian schools do, you know, we have several private schools. Some of them are Muslim private schools, some of them are Christian private schools. But private schools of the Christian community has been established long ago. So they have the better reputation, they have the better experience. And, you know, this is... Uh, somehow a conservative uh, community. So girls are studying separately from boys. So girls go to the nun school and the boys go to other private schools, Christians or Muslims. But somehow we need to, you know, they separate them. There are very few schools that mix them. And you, you are a Christian? I am Palestinian Christian. So I am Palestinian first and Christian second. That's how I identify myself. And I'm not really religious. I forget about my religion. But you are a believer? No, I don't believe. But that doesn't mean I don't respect those who believe. But me, myself, I don't believe. Especially when you see the daily life and the daily atrocities that are happening in the world and in Palestine under the name of religion, you stop believing in anything. If you had little belief, it goes. יש עניין שכתוב, חלילה, לא מתוך איזושהי גזענות, שליהודים יש איזושהי נשמה שהיא טיפה יותר גבוהה ויותר מחוברת לקדוש ברוך הוא. וזה חלק מהתפקיד שלנו באנושות. בגלל זה כולם כועסים עלינו כל הזמן. כי יש לנו תפקיד, והתפקיד הוא להיות אור לגויים. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שבירושלים, עם כל ה... הדיסאינפורמציה שיוצא מהעיר הזאת בתקשורת, ברכבת יש אתיופי, רוסי, ערבי, יהודי, כומר, רב, הומו, לסבית והעובד שלי. ובאמת יש פה מהכל. אותו גיי שיעלה לרכבת, שלומד בבצלאל, מגיע, יושב לידו דוס. חלק מהמקרים הם אפילו מוצאים את עצמם באחד המפגשים הסודיים בגן העצמאות האהוב שלנו. אבל זה חלק מהאורגניות הזו של העיר הזאת, ש... שכולם מנסים להתעלם ממנה. אחי נועם, את שתית? מתוקה. כן. כן? וגם מים? יש לי גם מים, טוב? ממש חשוב. את יודעת מה סבתא רחל תמיד הייתה אומרת? שכשיוצאים, לפני שיוצאים מהבית, כדאי לסדר אותו קצת. כשאתה חוזר לבית מבולגן, זה מה זה מבאס, נכון? יאללה. אחי, שם צעיף בסוף? שמל. takes his daughter to kindergarten in the west part of town. He was born in Aysawiyya, an Arab quarter which has been in the no-man's land between Israel and Jordan since 1967. Israel declared Jerusalem to be its capital, 
but the inhabitants of Aysawiyya consider themselves Palestinians. Street fighting with the Israeli police is an everyday occurrence. There are days when his wife Constanza yearns to return to Barcelona where they met. Waschen, waschen, waschen. Also ist hier auch alles unglaublich schmutzig und staubig. So das Klima ist sehr staubig, also man muss auch ständig irgendwie hin und her wursteln und Staub wischen, weil ich weiß nicht, die Familie vom Mann ist noch unheimlich mit dem Putzfindel, würde ich oder würde man das in Deutschland sagen, dass sie alles immer so alles ganz sauber macht mit unglaublich viel Wasser. Das ist auch hier, die fallen ja immer so von einem Extrem ins andere, weil ich weiß nicht, vor 50 Jahren hatten die ja kein Wasser und haben ja auf dem Trocknen gesessen und mussten das Wasser von ganz weit holen. Und genau das andere Extrem ist, dass sie, weiß nicht, vor 50 Jahren hier im Dunkeln gesessen haben. Und heute muss halt alles mit Vollbeleuchtung sein, mit 500 Watt in einem Zimmer, mit Neonröhren. Und, und wir, wir wollen euch doch sehen, da gibt es doch nichts zu sehen. Wenn wir drei Leute zusammensitzen, kann man sehr gemütlich in indirekter Beleuchtung Fernsehen gucken. Aber mein Schwiegereltern muss immer alles voll beleuchtet sein. Lena. Lena. Was ist mein? Vielleicht mal ein bisschen? Nein, aber nur auf. Und vielleicht da? Wir nehmen. Hallo, schon los. Aber sag dir, wenn du dir ein bisschen auf der Erde bist, dann lass dich auf die Erde. Sag auf der Erde? Oh, yalla, ha. אז אני ברשותכם שתי דקות קצת מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואז אפשר ללכת טוב. בטח. תקסומו. חיים רידס פרום דה סאנס. אני גיב תנקס לאדוני עם כל מי חד. I will relate all your wonderful deeds. I will sing praise to your name. I will rejoice in you and be in high spirits. After an hour's wait, Agil Khalil manages to pass the checkpoint. Fish is collected every morning in the old city. The souvenir shops are still closed. The tourists and pilgrims will arrive later. The only metro of the city is passing Mahane Yehuda. Everything man harvests, gathers or catches is available at the market. At the Holy Sepulchre, Holy Mass is being prepared. Franciscans celebrate it every morning. Checkpoint, buses wait to take the workers to their building sites. Jewish settlers have been trying to take over the borough, protected by private security companies. Mundo Rashabi is Palestinian. His handicapped great cousin is picked up by a bus every morning. Since the settlers arrived, street riots 
and police operations are part of everyday life. It's a gritty feud over houses, sites or bus stops. את יודעת מה שכחתי? מה? שהבקבוק מים שלך לא פה. הוא באוטו, הוא באוטו השני, ולא הבאתי בקבוק מים. את צריכה להבטיח לי שאת הולכת לשתות בברזייה כל הזמן. אוקיי. אחי נועם, זה נורא חשוב לשתות, את יודעת את זה, נכון? In Selwan, the settlers' children are escorted to school by the security services every morning. The street is blocked. نرجع بدخل فيك بتفرقش عن ضمين انت عربي معاك بني ادم مريض بني ادم كذا بتفرقش عنده بيخوفوا العالم بيخوفوا الاولاد يعني ازاي هاي هلا لما رجع خافه طبيعي خافت شو هذه معاناه يوميه يعني فهم أولادهم أطفالهم أحسن منا أما إحنا لا أنا حاج منير هلا الحمد لله رب العالمين
7.30 a.m. The weather, 11 degrees, mostly cloudy. Sometimes the sun breaks through. The newspaper headlines read, bomb attack on Boston Marathon. Identity of the perpetrators still unknown. The American Foreign Secretary, John Kerry, gives peace in the Near East a chance, if it's achieved within the next couple of years. Agil Khalil has passed the border. A bus takes him to the building site. Father Armando Perucci is expected in the Holy Sepulchre. Every morning, Holy Mass is celebrated here. Jana Glaza fixes herself one more cup of coffee, then she'll go to bed and sleep. Up until World War I, Palestine was part of the Ottoman Empire. Afterwards, it became a British-mandated territory. At the center of the mandate, Jerusalem. After Israeli independence, the city was divided in 1948. The east became a part of Jordan, the west became the capital of Israel. During the Six-Day War in 1967, Israel conquered the eastern side of the town as well, extended its borders, and declared the whole of Jerusalem to be the capital of the country. This status is not internationally recognized. According to the UN, East Jerusalem is an occupied territory and claimed by the Palestinians as their capital. For 25 years now, Father Armando Perucci plays the organ every morning in the Holy Sepulchre, the most sacred holy site for Christianity, the place where Jesus is supposed to have been crucified, carried to his grave, and ascended from to the heavens. Father Armando is a Franciscan. They have to share the Holy Sepulchre with other Christian persuasions, Catholics with Ethiopian Orthodox, Greek Orthodox, and Syrian Orthodox Christians, Copts and the Armenian Apostolic Church. Every confession claims one part of the Holy Sepulchre its own. Some have a church within the church, others have a chapel, some just a shrine. There is a strict schedule for services. If it's not adhered to, arguments arise. constant parish. Pilgrims come from all over the world. Most visit Jerusalem only once in their lives.
The papers report on secular life. Riots are expected in East Jerusalem over the next few days. Two rockets have allegedly been fired from the Sinai Peninsula on Elat in the south of Israel. Okay, Yana has to be up again in six hours when the world could look completely different. The Palestinian neighborhood Isawiya is home to Constance Klatt and her family, a political hotspot when there's unrest, it's in Isawiya. So. Also, das hatte ich mir nicht so vorgestellt, diese ganze politische Situation, weil ich habe das natürlich vorher so ein bisschen verfolgt über die Presse, wenn da mal was war und dann mal diese diese zweite Intifada, aber wie das dann hier die Leute im täglichen Leben beeinflusst, das das habe ich mir nicht vorstellen können. Also, war ja auch immer, wenn wir hier waren, war ja gerade kein Problem, oder? Dass da war nie irgendwie Militär im Dorf, wenn wir mal hier waren oder so. Oder ganz im Gegenteil, ich habe einmal erlebt, dass hier nur Familienstreitigkeiten waren zwischen zwei Großfamilien. Und dann ganz viele Leute auf der Straße ganz verzweifelt die Polizei angerufen haben und die ist nicht gekommen. Also ganz im Gegenteil, die Polizei ist nicht gekommen, wenn die Leute die angerufen haben. Also Isabia, ich weiß nicht, das hat auch unglaublich schl einen schlechten Ruf. Ich glaube, das ist so das ärmste Stadtviertel innerhalb der, innerhalb der Mauer. Dadurch, dass die durch diese Armut und so ist, dann natürlich auch hier viel mehr Kriminalität. Für Israelis oder auch für viele Araber aus den besseren Wohnvierteln ist Isawiya so ein, da wohnen nur Verbrecher. So, da, da geht man nicht hin, da wohnen ja auch nur Verbrecher oder so. Ofer Yagan lives in West Jerusalem. But together with his colleagues, he collects the whole city's rubbish. What do people dream of in Jerusalem? Of a world without congestion and slow moving traffic? Without struggle, without contempt, without borders? So this is Zaytun checkpoint. Zaytun is olive. It's a good thing, but the checkpoint it's not a good thing. <laughs> Do 
they dream of a good education for the children. Of a safe future. Of earning enough money to make a living. Persecution. Like the Ethiopian Jews before they came to Israel. On good days, Jerusalem is a melting pot. On bad days, an open wound. In the Silwan quarter, radical Jewish settlers are taking over more and more houses against the resistance of the Palestinian inhabitants. Every day, Mundo al Rajabi and his cousin Awad pass a house that should have been theirs. It's guarded by private security. والمخابرات والمستوطنين هجموا على بيوتنا هجموا علينا هجموا على 18 بني ادم يوميتها فوتونا المستشفيات و22 معتقل اخذوا من ضمنهم منذر من ضمنهم الشباب من ضمنهم اطفال صغار من ضمنهم كمان نسوان فاتت المستشفيات والصبحيات جبنا قرار محكمي من محكمه الصلح على اساس انه البيت لنا واعطونا ورقه من المحكمه انه المستوطنين يطلعوا من البيت اه والحكومه الاسرائيليه تواطأت والمخابرات الاسرائيليه تواطأت مع المستوطنين مع المستوطنين ضد القرار تبع المحكمه وما طلعوهمش من البيت لما اخذوا وقت او لعبه لعبوها بين المخابرات وبين بداك الوقت اللي هي الجمعية تبع المستوطنين كون القوانين لأن إلها وضع بالحكومة لأنه صارت الشغلة مش شغلة قانون شغلة مافيا هون جوا في عنا أواعي في فراش لابن عمي جوا وبيته مسكنه يعني أنا بقول له لا بد أدخل سيخة اللي فك شلا يش بقديم بفنيم تاريخ الروح تام لا 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 بس وصل حوصل لا ما ما فاتة ما فاتة ما فاتة من بو ما إسرائيل أو من إثيوبيا ما فو إسرائيل إسرائيل ما تاي باتا لي بو لارت لا بالاستيناي ما تاي باتا شيلا ما تاي باتا لا بالاستيناي من شال شيلا كاخا نجيلا ما كشا بون دبر اكتسات دوش Also Angst hatte ich in ein paar Fällen, 
Also wenn draußen wirklich was los ist. Also hier, wenn hier ein ganz normaler Tag ist, so wie heute, habe ich eigentlich keine Angst. Angst ist da irgendwie da, wenn irgendwie da oben das Militär steht und auch die Kinder da Steine werfen oder auch schon Fälle waren, dass die dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie einen Einsatz haben früh Und wir sind dann von meinen Schwiegereltern hierher gelaufen. Und dass dann irgendwelche israelisches Militär hier nachts zwischen den Bäumen kampiert hat oder so. Oder dann schon mal auch immer, guck nicht hin, guck nicht hin, lauf weiter, bleib nicht stehen. Und die kommen auch wirklich genau zu der Uhrzeit, wenn die Schule aus ist und alle Kinder auf der Straße sind. Und stellen sich dann da irgendwo hin und warten, dass Leute Steine werfen oder die Kinder Steine werfen. Und dann gibt es auch ein paar Soldaten, die filmen das. Und mit diesem Filmmaterial werden dann wahrscheinlich später Verhaftung vorgenommen. Also nehmen, oder nehmen zwei Kinder mit und die müssen dann gucken, müssen dann die anderen Kinder identifizieren. Die werden dann abgeholt und gegen 400 oder 500 Euro Kaution wieder freigelassen. Hm. Das ist sozusagen ein Krieg zwischen den Kindern und der Polizei? Ja, es ist irgendwie so ein Zeitvertreib. Die Jungs, die haben natürlich auch, die sind vielleicht so zwischen 10 und 15, die haben auch wirklich nichts anderes zu tun. Die haben zu Hause vielleicht noch viele Geschwister, nichts, keinen Platz zum Spielen. Es gibt im Dorf nichts, wo die spielen können. Es ist natürlich für die so eine, so eine kleine Abwechslung und dann ein bisschen auch so den, Stärker, den Starken zu markieren. Ich weiß nicht, also wie das in Deutschland auch, die, die, da spielen die Kinder halt, weiß nicht, früher hat man Indianer gespielt und Cowboy und wenn natürlich dann noch ein echter Indianer kommt oder keine Ahnung, wäre natürlich dann, das wäre natürlich das ganz Tolle. Und hier ist das, die spielen hier die ganze Zeit immer nur Israelis und Araber und dann gehen auch ständig Scheiben zu Bruch bei den Leuten. Also ich weiß es, vor kurzem erst mehrere Scheiben bei, meinen Schwäg, bei meiner Schwägerin kaputt gegangen sind, weil die Kinder da Steine geworfen haben. Zu den anderen Kindern, die dann eben die israelischen Soldaten gemimt haben. Esther Schimba originally came from Berlin. Two years back, she emigrated to Israel. She works at Yad Vashem. Yeah. Terry Bulata is headmistress at a Palestinian school. It's located in Abu Dis, behind the wall in the West Bank. Memorial Day is observed in Israel. The entire nation stands still for one minute. On April the 16th, the Day of Independence was celebrated. Flags are still up in the streets. Jesus, 
Memories of the Holocaust are stored at Yad Vashem. Ну, конечно, это я, когда я уже привык, я работаю больше 20 лет в Едвашене, в Архиве. Когда я пришел первый раз и читал эти все архивные материалы, что делали с евреями, так у меня волосы подавались. Теперь уже, если можно так сказать, к этому нельзя привыкнуть, но уже я как-то отношусь, потому что я уже это читал и знаю, но все равно это болит сердце и все. Трагедия, конечно, если можно сказать, это больше, чем трагедия. Я приехал из Советского Союза в Республику Молдавия. Кишинев. Сейчас независимое государство. Я работал в школе там 23 года, преподавал истории. is an archaeologist. The traces of history are leading him far back in time, sometimes a few hundred, sometimes a few thousand years. Bulata in Abudis, school begins at 8 a.m., just like it does for Mora Misrahi's daughter in West Jerusalem. Hervé digs at one of the holiest sites in the world next to the Wailing Wall, at the foot of the Dome of the Rock. For Jews, it stands on Temple Mount. Muslims call it al Haram al-Sharif, the Noble Sanctuary. Muslims pray on the Temple Mount, Jews at the Wailing Wall. The question of who owns Temple Mount and who is entitled to enter it have triggered uprisings and wars. 
In order to get to work, Agil got up at 4.30 a.m. He said his prayers, had his coffee, and hit the road. A one-hour drive by car from his village in the Palestinian territories to the Jerusalem checkpoint. Then, an hour's wait to pass the controls. For the next eight hours, he will build houses in a Jewish settlement. Esther will scan files from the Third Reich. She wasn't educated as a religious person. However, while studying, she found God and went to Israel two years ago, to the roots of faith, the place where the first Jewish temple stood. Ça, c'est le chantier de la montée des Maghrébins, l'entrée au temple. Donc la, la fouille euh, a lieu pour, euh, pour préparer la, le terrain pour la construction d'un pont qui permettra d'accéder à la porte des Maghrébins, puisque c'est par cette seule, dans les accords, ce qu'on appelle le status quo, avec le WAKF, l'autorité religieuse qui, musulmane qui gère le monde du temple, c'est la seule porte par laquelle, on peut faire peur, euh, par laquelle peuvent rentrer des non-musulmans. Là, j'attends l'arrivée des ouvriers. Il y a quelques ouvriers qui sont déjà arrivés. On va se regrouper et puis on va rentrer tous ensemble sur le chantier. Parce que le chantier est donc gardé par la police, donc euh, on préfère rentrer par groupe que de rentrer un par un pour, pour leur éviter d'ouvrir et de fermer la porte chaque, chaque minute. Und deshalb ist das so ein bisschen länger, weil das so sättigt. <lacht> 